Подойдите. Вот случилось. В принципе, от чего зависит мой граждан. А я хотел обратить сразу ваше внимание на следующее, что здесь x не является координатой, канонической координатой. Что здесь является канонической координатой? Q. Q с точки, соответственно, импульс. А Q является, координа... является канонической координатой. X это, это номер. Да? Ну, вот если мы переходим на дискретный уровень, x это номер, это никакая не каноническая координата. В теории поля размер поля является канонической координатой. Вот. Ну теперь давайте попробуем э, получить уравнение Лагранжа, исходя вот, из вариации ДТС равного нулю. Да? Как это сделать? Ну, для этого, в общем-то, мы уже тест написали, да, ну, нужно, давайте в самом общем виде, да, проварируем. Так, да, ну, нужно вариации, да, сделать. Ну, давайте это делаем. Цель ТС равняется чему? Цель ТС равняется, это будет интеграл, да, подаив по ДТ, да, классно, да, и что? Дальше происходит... А, dL, например, по dQ, да, на дельта q, да. Согласны? Потом, например, что там? Плюс dL по dQ с точкой, да, да, на дельта q с точкой. И еще один член, да, есть у нас плюс э, dL по d dq по dx на дельта dq, dq по dx так, да? проверьте ну, дальше мы пользуемся, естественно, тем, что э, из-под знака вариации мы можем вынести, вынести сюда производную, правильно, да? Ну, переставление вариации и производной, да, имеет место То есть это, как это, дельта у с точка, но равняется, я буду предполагать, что это d по dt от дельта q. Да? Ну и аналогично здесь, что дельта от d от q по dx это равняет, ну понятно, да? То есть я могу переставлять. Так, да. Ну, тогда, во что это все переходит, давайте это посмотрим. Значит, это будет хотя из интеграл. Здесь по dt, вот. здесь будет dl по dq на, давайте я сразу уберу, значит здесь будет что? Здесь будет минус, да, d по dt от dl по dq с точки, да? Ну я добавил и отнял, да? Понимаете, да? Если что-то не понимаете, говорите сразу, да? Вот. И что здесь будет? Здесь будет минус d по dx от dl от d dq по dx на d dq Когда я добавляю полную сказать, плюс, естественно, здесь есть ну, полная производная по времени от Дельта ДК на дельта ДК, да? При интегрировании она зануляется. Мы предполагаем, что на очень далеко до бесконечности да, поля равны нулю. Так, да? Вернее, мы это тоже, конечно, предполагаем, но в данном случае мы предполагаем, что на бесконечности вариация равна нулю. Правильно? Дельта ДК равна нулю. Ну, вы варьируете все пути, держа, что дельта ДК равна нулю. Правильно, на конце? В этом же заключается принцип. Да? Вариации. Ну вот, значит, это, естественно, верно при любых дельта Q, то есть это означает, что ну, вот это вот должно быть равно нулю. Так, да? То есть мы получили уравнение Лагранжа для непрерывной системы. Оно будет выглядеть в каком виде? Ну, давайте я напишу то, что у нас получилось. dL по dQ а, равняется dL по dt, dl по dq с точкой и плюс d по dx от э, чего? от d 
את אבלת דחות ודאית. Дальше мы можем сделать следующее. Во-первых, во мы легко можем, ну вот если мы вернемся к нашему простому примеру, да, с цепочкой, которая переходит в стержень, вот, то мы можем получить, во-первых, уравнение Лагранжа вот отсюда, да, ну, знаете, да, уравнение Лагранжа для дисквенции системы, то есть это ДП, да, где точка равняется да, не надо мне это уводить, это помните еще. Да? Это уравнение э, Лагранжа. Да? Тогда, если я вот вернусь к этой системе, да, то я буду что иметь? Я буду иметь, ну, пузикая, да, в данном случае, если у нас много ну, всяких шариков, да, то такое будет. Да? Тогда отсюда мы имеем что мы имеем? Мы имеем N пузикая с двумя точками. Согласны? Это вот это вот все. Так, да. Вот. А с другой стороны, это будет что? Это будет минус К, да? Вот этот вот. На что? На Q э, и 2 q и минус Q и минус 1 минус Q и минус 1. Одно на Так, согласны или не согласны? Сразу говорите. Правильно продиференцировал. Если здесь у вас будет возникать недопонимание, то дальше тогда как жить. Давайте уж сразу. Вот. На уровне дифференцирования не должно возникать недопонимание. Да? Вот. Значит, то есть я работаю вот вообще вот отсюда идет, правильно, да? Согласно. Вот. А короче, я идет вот отсюда. Да? Так, да? Э -э Только я что? Я знак неправильно написал, да? И или правильно написал? Ну ну какой знак надо написать? Правильно или неправильно? Не спрашивай же у него человек, который снимает, так сказать, правильно я написал знак или не правильно. Он то знает, а плюс на А? Плюс на А? Вот здесь плюс, да? Да. Ну потому что смотрим, что вот. Минус минусом, да, что я? Так, да? Дель. Дель по ДК, да? Это будет КУИ минус КУИ плюс 1, да? И КУИ минус 1. Правильно, да? Со знаком, что минус, да? Но если я сюда его написал, то это будет знак. Плюс, да? Так получается. Что вы такое с вами будете делать? Не добьешься от вас этот самый. Да. Один такой. Один. У одного так, а у других не так, что ли? Ну, отсюда, а, ну, вот сейчас узнаем, что да, ладно. Тогда ставим знак. Да лучше примем, будете проверять сейчас. Значит, тогда э, теперь переходим, что э, опять к пределу, да, уравнение для непрерывной системы. Да? Тогда я получу, что m q от x с двумя точками, правильно? Это, ну. Так, да? Вот. Ну, э, кроме того, я опять же возьму, э, разделю так, на а, да? Понимаете, да? Тогда у меня здесь будет ню. Так, да? А здесь будет что? Здесь будет k, опять будет минус модуль юнга. А здесь поделить, но ну, не буду еще раз переписывать, поделить на а в квадрате. Согласны? Так, да? Проверяйте. 
А это будет что поделить на квадратный? А? Ну, я хорошо расскажу. Вот здесь делю на А, здесь э, умножаю на А, а здесь делю на А в квадрате. Так, да? И хотел писать, а вы наставили. Ну и что это будет? Здесь будет, ну просто когда вы устремляю, э, так сказать, а к нулю, ну, и переходит в x, да, как мы с вами договорились. Да, то есть, э, это мю, да? Здесь это модуль мю, да? Так? А, а это что такое? Такой страшный вопрос. Давайте. Это что такое будет? Как 2 до x? Что такое 2 до x? Что такое вы сказали? А? Ну? Вторая производная, конечно, будет. То есть это будет сколько? Это будет минус, да? А здесь d2 в q, да? Вот за x квадратный. Согласны? Так или не так? Ну это же легко видеть. Ну как, возьмите, ну я не знаю, как вам проще, конечно, ну, в ряд Тейлора разложите, да? По, умеете раскладывать? Так, да? Станция, ну. Ну ладно, вторая производная, как это? Как... Ну ладно, попробуйте это, разобраться сами, почему это вторая производная, я не знаю. Вот, мне как-то это... Почти что стыдно вам рассказывать, да? почему это вторая производная. Итак, мы получили отсюда, мы получаем вот уравнение для непрерывной системы. Вот оно написано. Так. С другой стороны, мы с вами получили вот уравнение Лагранжа, где оно написано, вот оно написано. Вот уравнение Лагранжа для непрерывной системы. И знаем вот Лагранжа, Лагранжа, вот оно написано. Согласны? Так, да? Ну теперь берем, подставляем сюда. Получаем это же. Так, да? Ну, видно, да? L по D кучему уравняется. Хорошо, давайте. Дель по D кучему уравняется. Нулю. Дель по D Q с точкой равняется чего? Мю на Q с точкой. Еще производный, то есть это будет мю, у с двумя точками, я не буду еще раз писать. Так, да? Теперь смотрим. dl по dqx. Вот оно. Да? Это будет y на dq по dx. И еще производный, да? Ну, как раз будет вот это. Так, да? Вот. Ну, теперь еще давайте, э, значит, мы с вами поняли, что такое вагражан. Как он записывается через плотность лагражана для э, непрерывной системы. А теперь давайте еще посмотрим гамильтониан, да? который нам тоже нужен будет. Да? Значит, ну давайте, что такое гамильтониан? Гамильтониан для дискретной системы вы знаете. Да? Ну давайте подсказывайте тебе, чему равняется. А? импульсом и скоростям. Так, да? Вот. А, а P и D вы тоже знаете, да? Но чему равняется? Оно равняется D L по D U с точкой и D. Так, да? Правильно пишу? Так. Вот. Ну, теперь давайте что делать? А M мы можем представить как... Вот мы только что там 
написали, я не буду еще раз сильно работать. Укупляться это как у нас получилась сумма, да? А на L и D, да? Вот там где-то написано. А, вот он. Вот. А на L и D. Так, да. Ну, для каждого скачайника имеется, соответственно, план. Да? Ну вот, теперь давайте опять же сделаем здесь что? Переход, да? Для, для непрерывной системы. То есть, соответственно, мы будем иметь что? Во-первых, H мы можем написать как? Как опять сумма, да? И ты, да? На что? На P и T, да? Поделить на A минус L. Ну а здесь ты что здесь? Сумма А на L и Т поделить на А, да? Ну, так я условно напишу. Так, да? Вот. А, ну и опять, если я устремляю А к нулю, да, это переходит что? В интеграл. Правильно? Подойдите. Чего непонятно говорить? А, да, извините. С точкой. Так, да. Вот. Отсюда я имею что? Я имею интеграл по dx, а здесь будет что? Пи, вот у и поделить на, вот он, а здесь t, да, где а, э, пи это d, это предел, да, когда d l и d по d с точкой и d, да, и, ну, и предел а сравнится к нулю, да, а сравнится к нулю. Это тоже будет пи от x. Это плотность импульса называется. Так, да. Вот. Отсюда имею π от x на q с точкой от x минус r от x. Вот эта величина как называется плотность гемотиняна а от x. Да? То есть мы с вами еще увидели, что а, а от x равняется π э, у с точкой от x да, от x минус r от x еще одно да, утверждение ну кроме того мы вывели с вами уравнение лаграмма да? предполагая что наш гаметаньян зависит вот таким вот образом от разных переменных да? ну, вот, вот вывели уравнение лаграмма которое уже можно что-то получать да? Ну, в принципе, мы можем вывести уравнение Гамильтона да, для, для таких систем. Вот. Ну, давайте мы хорошо посмотрим. У меня было не писать. А, так, ну, здесь, давайте я сначала спрошу, есть какие-то вопросы по этой части. Вот, потому что я, я сейчас собираюсь стереть доску. Вроде бы я все уже списал. Вот. Поэтому если есть вопросы, то лучше спросить сразу, чтобы я потом не восстанавливал. Нет вопросов? Ну так я начинаю сделать. Ну теперь давайте попробуем получить, э, получить уравнение лаграмма. Да? Э, <coughs> от чего зависит h? Да? h является функцией, то есть если у нас L, давайте начнем с L еще раз, и уравняется L. L является функцией U, да, <coughs> Q с точкой от x, ну везде от x, конечно, да? и D Q по dx. Правильно, да? Ну то, что уже было написано, я все дело вас спросил, да? То, когда я делаю преобразование Лежандра, да, вот это вот, да, 
h, да, то h является уже функцией чего? h является функцией вообще говоря t, да, чего? от x, да, π от x, да, ну вообще говоря, dq от dx. Согласны? Ну, в чем заключается это преобразование? То, что у вас функция, которая зависела от q и q с точки, да, становится функцией от импульса и координаты. Правильно, да? Вот. Ну, тогда отсюда и попробуем, давайте, что-то сделать, да? Значит, э, можно спросить? Я вам уже пока такую внешнюю. А вот вы там, например, в тренировке написали, там в сумме вы сумму написали, а там разве надо? Что-что? Ну, там разве надо в сумме еще одну сумму написать? Ну, там в сумме... А, да-да-да-да-да, да. извините, да, это я по гаражам заменил. Это лишний выбор был. Так, давайте теперь попробуем вывести уравнение Лагранжа. Ой, извините, уравнение Гамильтона, но на этом, наверное, эти простые вещи закончим. Значит, для этого сделаем что? Для этого можно написать, чему равняется dh. Да? dh равняется, ну, на этот интерес, я напоминаю, что равно x, а h, правильно, да? Вот. А дальше это интеграл по dx, а, и что мы должны здесь написать, ну, например, глядя вот сюда, да, мы должны написать, что это будет чему равняться. А, d а, h а, по d t на d t, да, ну, дифференциал, конечно, правильно, да, плюс, плюс d h по d q на d q, ну, я не буду уже писать, что функция q, она зависит у нас от x. Да? Ну, понятно, что q является функцией x. Вот. А, плюс dh по dt на dt и плюс dh по d, dq по dx на d, dq по dx. Так, если я ничего не забыл, то, значит, вот. Конец. Так, да. Конец. Значит, с другой стороны, я могу написать dh в виде интеграла от x. А здесь что я запишу? А, вот это самое выражение, а, которое будет π на q с точкой минус l. Так, да? Вот. dh от вот этого выражения. Ну, d я сюда поставлю. То есть это будет интеграл от dx, а здесь что будет? q с точкой dπ плюс π dq с точкой минус, минус, да? А дальше опять нужно писать дифференциал f, да? То есть это будет dn по dt, ну, dt, а, ну вот, f, мы ну, нам писали, это функция является от чего? Минус d, f по dq да, на dq э, минус dl по dq с точкой на dq с точкой э, и минус dl по dq на dq по dx ну проверьте чтобы я нигде не ошибся Ну, а как это? Вот это должно быть равно этому, да? Ну, теперь давайте напрягитесь и попробуйте отсюда получить уравнение Гамильтона. Да? Ну, для этого, для напряжения, да, что можно сделать? Во-первых, что здесь заметить? Кое-что здесь сокращается. Как вы думаете, что здесь сокращается? Ну вот dl по dq с точкой это, это сколько? π, да? То есть вот эта вот величина 
Вот это будет π, да? А тогда вот здесь есть π dp с точкой, там минус π dp с точкой. Согласны? То есть имеется... Можно вот это сократить, да? Вот. Дальше что нам нужно сделать? Ну подумайте, давайте я вам дам некоторое время, глядя на, на, на эти выражения, чего-то придумать. Можно как это, перейти мы да, сюда опять производные, правильно, да? Значит, э, ну, в силу того, что мне лень стирать, давайте я здесь исправлю, да? А вот, исправляю, да, то есть согласно. Да? То есть я вот здесь D, 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 здесь будет DQ, а здесь поставлю знак D и D, PD, чего? PD, правильно, да? А теперь, как я вам уже намекаю, если вы поглядите вот на это, на это это будет сколько? Ну, вы говорите уравнение Лагранжа, да, вспоминаю, которое мы получили, которое я уже стер. Да? Помните уравнение Лагранжа было написано, да? Оно, ну давайте, я не знаю, воспроизведем его, да? Оно было как написано, дверь по ДК, да? На э, равно, да? Чему оно было равно? D по DT, да? А D L по DQ с точкой. Так? Было такое, да? И еще было что написано там дальше? Плюс, да? D по DX, а D L, L, D, D, Q. Подойдите, было такое уравнение? Да. да. Я его все правда, но воспроизвел он правильно, да? Вот. Теперь смотрите. Вот это вот отнять вот это. Вот видите, написано. Ну, ну здесь наоборот знак только, да? Ну, вернее, от этого отнять вот это. То есть это будет со знаком минус, что? А для под эту кусточкой это сколько будет? Это сколько будет? Пи, да? Ну а под это это пи с точкой. Правильно? Вот. И причем это будет э, э, со знаком что? Минус, да? Ну, потому что э, вот от этого я должен отнять вот это, да, это будет минус и с точкой. Так, да? Вот. Так, ну давайте я уже тогда это сейчас перепишу. Здесь уже много некоторых изменений. По dx, да, а здесь будет пусть с точкой d и минус, ну, d по dt на dt остается, а здесь будет сколько будет минус и с точкой на d q. Если я ничего не напутал, вы должны отслеживать. Нас вам не должны делить, да? Вот. Ну, теперь берем и сравниваем, да? Ну, здесь мы тоже можем сделать что? Вот так. Здесь я тоже опять с вашего позволения. DQ, а здесь я напишу минус D и PDX. Так, да. Вот. Ну, а теперь берем и сравниваем. У нас есть DQ и есть DP, да? Дифференциал. Перед ним выражения должны совпадать, правильно? Ну, и теперь смотрим, что такое ответ DP, да, стоит. Вот здесь стоит просто... Пусть точкой, да? 
Оно должно быть чему равно? С точкой должно быть равно или для пи. Вот здесь только есть такое выражение, правильно? Дашка до пи. Одно уравнение получили. Так, да? И второе уравнение. Вот оно, да? Перед доку. Это будет и с точкой равно чему? Минус за что доку, правильно? И еще что? И плюс вот это, да? Плюс d по dx от всего от d h d d q по dx. зависит от ТК по ДХ. Так, значит, еще один момент, который до перерыва я хотел бы с вами обсудить, чтобы закончить с этими системами и забыть. Значит, еще вы знаете, что такое скобка полосона, да? А скобка полосона что такое? Это будет по единице на Т на Q G от Т да, равняется дельта и G. Обсуждали, э, обсуждали классическую механику, да? вот. Если мы теперь хотим перейти к квантовой механике, то каноническое квантование заключается в том, что стоп полосону, да, мы должны заменить ее на коммутатор, да, и добавить что? И, да? Минус. Ну, вы же знаете, есть PX, да, скобка полосона, которая равняется единице, да, в классике. А коммутатор PX равняется чему в квантовой механике? Минус H. Ну, я H, значит, опять же, давайте сразу договоримся, я в дальнейшем, где-то у нас как-то не будет это почему-то нужно, 
А что С буду полагать равным единице. Так, да? Значит, ну и тогда, если я это превращаю в коммутатор, да, то постулируется вот, минус Е, да? Понятно, да, это? Это есть экономическое фронтование. Какие есть вопросы? 45 минут мы с вами проговорили, надо вам перерыв делать, да? И... Я перекинул сначала был вот здесь, D под X вот здесь, я, рас... я попросил вашего разрешения перекинуть, да? Тогда появляется знак минуса. Ну, как хотите, или интегри... интег... по частям или добавляете полную производную, да? От... Вот от этого вот, от всего выражения, ну, вот от этого, правильно, да? А который на этих самых, там, где-то далеко, да? Будет равно нулю. Согласны? Какие есть вопросы? Нет вопросов? Ну тогда давайте что? Пять минут период, да? непрерывно да, стремится к нулю. Ну, и и же это, это координата. Помните, я рисовал рисунок, да, и вот была э, ось х, да, какая-то, да, которая и и же это координата по оси х, правильно? Вот. И в этом смысле, когда, э, ну, как, как понимать вот этот вот предел, да? Ну, как понимать? Если у вас и не равно же, да, то это должно быть равно нулю, да? С другой стороны, если я возьму интеграл, да, я должен получить здесь Единицу, да? И здесь будет единица, да? Ну, потому что это как, ну, предел, так сказать, описывает, описывает некоторую сингулярную функцию, правильно, да? Она же стремится, когда А просто И равняется G, и я устремляю бесконечность, она стремится к бесконечности. Это тоже сингулярность, правильно, да? Сингулярная функция, да? Вот, как ее понимать, да? Вот, мы ее понимаем так, что, как, во-первых, она везде отлично от нуля, кроме где x не равно x обладает x штрих, да, интеграл должен быть равен единице. Но это вроде как дельта функция, да? Так, да. Так, ну тогда давайте я сейчас все попробую. Край, да? некоторых функций и отлик, которые здесь в нашем поле, да? И мы будем описывать его с помощью вот тех самых программы, которые зависит от них, да? Вот, и вот программ, ну, L, так, L равняется, ну, они вообще, когда нас могут зависеть от фи, да? И от 
синтезизм, а для х, ну я так напишу, да? Ну, сюда встречается как э, я по dt, да, так и все остальное, я по dx, да. Как мы обсуждали, что у нас вот функция может для, иметь такую зависимость, да, для непрерывного, для непрерывной системы. Когда наше уравнение э, квадратное, да, будет выглядеть как dx мир, да, на d по d по d как будет выглядеть? Здесь фи, да, по d x мир, правильно? Так, да. И равняется для d по d фи, да? Согласны? Ну, то уравнение, которое было правильно. Ну, теперь давайте перейдем, начнем с очень простого поля. Это будет поле, которое у нас действительное, да? Тогда L, я запишу в таком виде, это будет одна вторая. Здесь P по DX минус, здесь P по DX минус M в квадрате и в квадрате. Вот запишем такое поле. Тогда... Фи это скалярное действительное поле. Туда имея вот это уравнение лаграмма, да, мы можем с вами определить. А там не по времени производная должность. А? А там не по времени производная должность. Ну вот. Мю включает по времени а. и, и по координатам, да? Ну, если вы там вспомните, там было D по DT и еще плюс D по DX. Помните, да? да? Ну, понятно, что мы там рассматривали одномерную систему, да? Вот здесь мы перешли уже просто в трехмерной системе, да, и э, вот Уилфор говорит о том, что здесь есть и D по DT, и D по DX, по D, по D, по D, по D, по D. Так, да? Ну, по повторяющимся индексам подразумевается суммирование, да? Вот. Ну, теперь давайте попробуем написать уравнение на гранте, да? Для этого что сделать? Ну, для этого, вот, казалось бы, все имеется, да? Что нам нужно сделать? D по DX мир, вот здесь вот, да? Видите, да? Вот, это даст и еще, да? То есть, когда это будет D по DX мю, D по DX мю на фи. Я правильно написал вот эту часть? Давайте вы мне опровергните там еще что-нибудь сделать. Так, да. И есть вот этот член. Он дает вклад вот этот, правильно или нет? Это будет сколько? Это будет, соответственно, минус, да, то есть будет плюс, там квадратик, и это равно нулю. То есть получили уравнение клейного гордона, да, которое вы уже, наверное, знаете. Знаете уравнение клейного гордона? Не знаете или знаете? Было, говорят. Ну, раз был, значит, знаете. Я так понял, на вас нехорошо смотрю. Что-то вы сказали, что было. Нет, ну, было, Ну, вот. Ну, вот. У кого еще не было, вот уравнение клейка Гордона. Вот, из корядного поля, да? Ну, кого было, ну, я извиняюсь, это тогда на еще раз. А теперь давайте попробуем это уравнение решить. Да? Ну, это, это я написал, естественно, лагражан, где нет никаких взаимодействий. Да? То есть это свободное поле. Вот, никакого, никакого потенциальной энергии, никакого взаимодействия здесь нет. Вот, давайте попробуем это решить. Да? Для того, чтобы его решить, представим фи в виде плоских волн. Да? То есть мы можем представить, значит, для того, чтобы. Ну, это опять непрерывная система, да? но мы здесь будем. С вами рассматривать таким образом. Возьмем очень-очень-очень большой ящик, да? Вот. Слышите, да, меня? Большой ящик. Тогда э, с граничными какими-то условиями, правильно, да? Тогда э, эта функция да, будет в виде не интеграла фурия, а в виде суммы. Правильно? 
ну, если у вас ограниченное пространство, правильно, да? То есть я могу написать это в виде суммы пока единица на корень из 2 омега В. Эти, эти, так сказать, пока буквы ничего не значат, это я для дальнейшего написал. Вот. Как это смысл вы поймете дальше? Вот. А здесь А от К на Е в степени чего там? И К да. Могу так написать. И так как эта функция действительная, да, то я могу написать плюс АК крест, да, но есть и минус и крест. Согласны? Так, да? Вот. А, ну и теперь давайте попробуем а, е, е в степени и крест это решение вот этого уравнения, правильно, да? Значит, а теперь, ну давайте, хорошо, представили как вы видите, подставляем это уравнение, да? Что мы получаем? Я а, у нас вообще горячий может зависеть от времени, да? А, это что здесь я? Берем, подставляем уравнение, что мы же с вами получаем? Вот если я вот эту функцию подставляю вот сюда, а? значит, здесь есть так, вторая производная по времени, да? Плюс вторая производная по координате, так, да? И плюс n квадрат, так, да? Тогда что я имею? Я имею а, а с двумя точками, это вот сначала по времени, да? Так. Потом есть, а, от x зависит только вот эта функция, да? То есть это будет сколько будет? И да, и да, это да еще, ну, какой давайте я опять спрошу про знак вас. Минус к в квадрате, да? Вот а я знак пока здесь это оставлю там на ваше рассмотрение. Есть какой знак надо написать? Ну, второй минус же. Да, первый, один, один минус, потому что одно и второе, и правильно, да? А второй минус, потому что d по dx, а здесь x, ну, кое контрвариантное, да? Поднимаем вверх, будет и знак плюс, правильно, да? То есть всего знак будет, ну, вернее, извините, здесь будет знак минус, и еще вот этот минус, да, то есть будет плюс, так, да? Вот. И это все умножается на это равно, где а это зависит от c, да? Решая это уравнение, мы находим, что А от Т равняется А да, на Е в степени ну, там, минус Е омега, ну, плюс, плюс минус Е омега Т, да? Е омега равняется, омега в квадрате равняется К в квадрате, плюс Е в квадрате. Согласны? Так, да? Если, ну, берем, подставляем сюда, да? Нашли решение, да? Ну и, таком, ну и тогда я как бы закончу это, значит, здесь я могу представить как сумма пока, но и омега, вот то, что я написал здесь, это омега именно вот это, да, которая, ну, омега здесь, это к в квадрате на э, в квадрате. В это объем. Да, а зачем я их написал? Ну, как это, сейчас сосчитаем, просто будет понятно, зачем я их написал. Ну, понятно, что это а, определение, переопределение. Какие бы я константы перед этим не написал, да, это предопределение. Ну, зачем так они определяются, это видно из дальнейшего. То есть это будет сумма единица на корень из 2 омега В, да, здесь А от К, да, и здесь, соответственно, у нас будет, что у нас будет? У нас будет, ну, уже можно записать это все в четырехмерном виде, потому что у нас есть Е в степени и омега Т, да? А... То есть давайте я буду писать так. Как это? С вами условия минус и к х плюс а к плюс Е в степени и к х. Когда я писал вот так, 
секторами, да, это трехмерное произведение. А вот здесь это я буду понимать как четырехмерное произведение. Я индекс не буду писать постоянно и непрерывно, да? Вот. То есть, когда я ну, так, пишу без всяких индексов, k, x, да, то есть это будем иметь в виду, что это четырехмерное произведение. Понятно, да? Вот. Ну вот, мы нашли с вами свободное поле, которое можно выразить вот таким вот таком виде через АК и АК крест. Где А и АК крест некоторые константы. Значит, ну теперь следующим этапом, следующим этапом, да, следующим этапом давайте получим коммутационное соотношение для А и АК крест. Попытаемся. Так. Значит, что, во-первых, здесь является э, сразу импульсом? И. Это вам сейчас понадобится. Ну, потому что мы знаем коммутационное соотношение для π и Фи. Правильно, да? Согласны? Других коммутационных соотношений мы не знаем. И пока будем только на них можем да, ориентироваться. Да? Значит, π чему равняется? Это ну, как? dr по dr и с точкой, да? То есть это будет равно чему? π с точкой. Согласны? Ну, вспоминаем, да, dr у нас равняется это. Вы извините, π равняется dl по d у с точкой было, да? Ну, в данном случае это будет π с точкой, так, да? Исходя вот из этого, вот, я вам это написал, не могу найти, а, вот из этого лагранжа, естественно, исходя. Так, да? Ну вот, а теперь давайте попробуем получить коммутационное соотношение для А и А крест. Как это сделать? Значит, мы с вами знаем коммутационное соотношение для φ и π, да? которые только что были. Заметьте, что одно, так называемые одновременные коммутационные соотношения. Я уже успел стереть, там, помните, т у π и q стояло одно и то же. Только x разный, правильно, да? Коммутационное соотношение мы получили с вами такое π от t x на φ от t x штрих да? ну, в скобке полосон мы получили такую это функция от x минус x штрих согласны? я хочу подчеркнуть, что это одновременное коммутационное соотношение t здесь и здесь одинаково понятно? Вот. значит, а теперь теперь надо получить соотношение, коммутационное соотношение для А и А крест. Ну, для этого, чтобы их получить, надо, наверное, выразить через π и φ с точкой, да? Через, э, извините, через π и φ, да? И, соответственно, если мы коммутационное соотношение для π и φ знаем, то мы можем выразить их для А и А крест. Согласны? Ну, для этого что нужно сделать? Нужно выразить, выразить А и А крест, да? Через ну, начнем мы с этого, да, с поля Фи. Значит, для этого я возьму такой интеграл, да, Е в степени И, К, Х на корень из 2 омега В. На Фи от Х. По ДХ. Давайте попробуем вычислить такой интеграл. Ну, то, что скажет. Начинается. что? Нет, ну здесь не, не дельта функция, мы с вами помните, я рассказал, вы говорили, что я, видите, пишу сумму, да? То есть e в степени и kx, оно нормировано что? Ну, то есть, а, вот, вот, да, e в степени и kx, а e в степени там минус 
это хорошо, плюс k штрих x, да? Так, вот такая функция у нас, да? Интеграл. А ну, а ну чему равняется? Интеграл по dx, по dx, да? По dx, да, то давайте здесь я посажу, что это по объему, да, интеграл. Чему уравняется этот интеграл? А? То есть это будет дельта К минус К штрих, правильно, да? Они должны совпадать. И умножить на объем, да? Ну, если я в большом объеме беру. Да? Согласны? То есть при взятии этого интеграла вы должны пользоваться вот этим выражением. Правильно? Ну и давайте теперь будете пользоваться этим выражением, да? Это равняется, ну вот, фи от x написано, да? Это будет сколько? Это будет единица на, а, а, на 2 омега в. Ну, фи от x здесь стоит сумма по k. Естественно, здесь стоят, ну вот здесь вот есть какой-то k, а здесь я не знаю, там, можно написать каждый какие-то, ну здесь сумма стоит, правильно, да, по всем. Поэтому из этой суммы будет выбиваться только один член, правильно? Когда k совпадает вот с этим k. Согласны? Все другие, ну, чтобы вам, не знаю, чтобы было более понятно, здесь напишу k штрих. Что я хочу сказать здесь так вот. k штрих я напишу. Так, да? То есть, когда я беру интеграл, да, я, я что получаю? Я получаю, что когда вот это k совпадает с этим k штрих, да, Интеграл будет вот этот в этом и так далее. Правильно, да? А когда так, то ноль. Правильно? То есть тогда я могу в вот стереть, исходя из этого, так, да? А здесь написать А от К. Согласны? Это омега штрих или просто омега? Ну, я когда К штрих переписал, тогда это будет омега штрих, потому что Омега равняется k в квадрате на k в квадрате, ну, омега, k в квадрате плюс m в квадрате. Правильно, да? А можно спросить? А вот мы тогда какой-нибудь дал считали, у нас получилось 2 π умножить на дельта функцию. А... Я рассказал, мы берем 2 π на дельта функцию, это если у вас бесконечное пространство. Да? Можно, можно так. Ну, ну как, мы должны как это, что-то выбрать, да, либо мы э, берем. Конечное пространство или бесконечное пространство, тогда и, 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 и э, вот этот фильм уже представляет не в виде суммы, а в виде интеграла тогда. Понятно, да? Ну тогда по-другому все будет немножко. Но ответ будет тот же самый, как в конце, потому что... Но, но так решили, что для вас проще. Ну, а допустим, возьмем единый случай, объем устремления бесконечности. Да. И тогда должна же стремиться к лапину в этих функциях. Ну, ну как, ну в этом смысле, э, у вас же тоже, когда там, э, нет, ну, тогда надо другие функции немножко брать, в этом смысле, э, ну да, это стремится, вот, вот этот интеграл равняется 2π на вектор функции, да, ну это опять что получается, когда k равняется k штрих, у вас равняется нулю, да, а так это стремится к бесконечности. Правильно? Ну, В стремится к бесконечности. Значит, э, итак, давайте попытаемся сдвинуться. Значит, здесь, здесь сколько будет? Второй член. Ну, давайте, может, вы мне подскажете? Плюс. Дальше что? Как вы говорите? А. Крест, ну говорите, это я в двух сторон напишу. Минус К, да? Правильно? Здесь К, а там минус К. Дальше что? М? Что еще надо написать? Нет, объем я уже вот сократил здесь. 
Ну и также я омега заменил, ну как бы здесь было два омега, а здесь два омега штрих. Но омега и омега штрих совпадают. Правильно? Поэтому я уже написал омега. Потому что у меня совпадает либо к штрих равняется либо к, либо минус к. Правильно? Но для омега это все равно. Там квадрат стоит. Так, да? Ну что здесь я еще должен написать? Ну Е. Ну что такое? А? Два и омега Т. Так, да? Ну вот смотрите. Вот здесь. И омега Т стоит. И здесь. И омега Т стоит. Они не сокращаются. Вот здесь они сократились, да? А вы не заметили, да, что они сократились вот в этом числе? Да? А там они не сокращаются. Теперь давайте попробуем еще написать интеграл Е в степени. Ну, в этом смысле все то же самое, да, но только для песточки, да, для И, КХ, корень из 2 омега В с песточкой от Х по Х. Ну, что здесь скажет у меня? Омега сократится, правильно, да? Потому что когда мы берем производную, да, по времени, ну, песточка это производная фи, да, то здесь будет э, минус и омега, правильно появится? А здесь что появится? Плюс и омега. Согласны? Значит, э, здесь будет то же самое А К, да? А здесь что будет? А? Минус будет. Потому что здесь минус и омега, а здесь плюс и омега. Правильно? Но если я вынес уже минус и омега, то это будет, соответственно, минус А АК крест минус К на Е в степени 2 и омега К. Ну, проверьте, что все правильно написано. Если я умножу вот это на и, а это на омега, вот это на и умножаю выражение, а это на омега и складываю, то вот эти два выражения складываю, то получаю а от к. Это видно всем, да? Ну, это я умножаю на и, это будет одна вторая, а это на омега будет тоже одна вторая, согласны? Вот. То есть я да, получаю а от к. Вот. Это будет интеграл. Е в степени и к х на корень из 2 омега в договорились, что это умножаем на омега, а это умножаем на и. Согласны? Ну теперь нам нужно еще, конечно, получить А как крест, да? Ну это легко получить, да, Это будет интеграл, соответственно, есть степень минус и кафикс на корень из 2 омега В, а омега. Ну, так у нас функция что? Действительная, да? То сопряжение ничего не дает. И будет минус и источник. Согласны? Вот. Ну теперь.
Теперь что? Теперь давайте пришли коммутатор. Да? АК. АК штрих. Крест. Соответственно, я не знаю, наверное, не буду все переписывать. Есть, у нас возникает что? Коммутаторы, ну, ну как, 4 на 4, да, возникает 2 на 2, да, возникает 4 члена. Правильно, да? Есть коммутатор фейс фи, да, который даст сколько? 0, да? Ну, потому что мы получали это предельным переходом. Если вы рассмотрите скобку полосона там. Фи и фи и фи жи, да, она равна нулю, правильно, да, или импульс там фи и фи, фи жи, так сказать, она равна нулю, да, вот переходим предельно это ноль, так да. То есть ну, коммутатор отличный от нуля только для. Вот это фи, да. То есть коммутатор отличный только фи и фи с точкой. Поэтому коммутатор вот этот и вот этот вот, да, я не буду все, все четыре члена расписывать, они дают ноль, и остается только коммутатор вот этого с этим, вот этого с этим. Согласны? Ну, если вы согласны, тогда давайте попробуем это и сделать. Э, ну, давайте так, как еще здесь стоит интегрирование, я тоже поставлю 3 x штрих тоже какой-то. Ну, здесь x штрих, естественно, ну, они от, от разных полей стоят, да, здесь от x, ну, чтобы подчеркнуть, чтобы вы вдруг что-то не подумали. Ну, интеграл по x устрих, правильно, да? То есть здесь будет по dx4, да, интеграл. Когда вот так уж запишем. Совсем. А, ну и дальше это будет сколько будет? Это будет э, интеграл dx, dx штрих, да? на что? На e в степени и k x плюс а, мин, э, да, минус минус и каждый штрих проверяет на корень из 2 омега в на 2 омега штрих в ну и дальше есть э, коммутаторы да значит я еще вынесу ладно не буду вносить пока омега да дальше коммутатор э, и от x и омега, да? Ну, есть коммутатор вот этот с этим, правильно? Да? То есть это будет, соответственно, минус. А минус у нас стоит. Согласны? Вот на фи от и штрих. Вот. И есть еще коммутатор вот этот с этим со знаком плюс, но если я переставлю местами, да, то появится знак минус. Да, то есть это будет тоже минус и омега штрих фи а, x когда я теперь спешу вот про это, да, правильно, да? Фи от x штрих на фи от x. Ну, проверьте, что я не ошибся. Ну теперь нужно написать вот эти расписать вот эти коммутаторы, да? Но вдруг оказалось, что мы их не знаем, да? Я помню, подчеркивал, что мы знаем одновременные коммутаторы. Помните, я говорил, что когда вот эти коммутаторы, мы, ну, которые мы постулировали, ну, из того полосона, вот, мы говорили, что мы знаем только одновременные. Помните? А здесь x, x, штрих разного, это t и t разные, да? t и t штрих вот извините, я здесь лишнего написал это четвертый вот ну или как 
будете дальше действовать, какие будут предложения. А почему можно одновременные использовать? Все сказали, но скажите дальше, я уже не хочу вашу славу забирать. Это Какая, так сказать, здесь? Почему можно использовать одновременные? Потому что будущее же спрошу. Да, я буду. Что здесь? А? Посмотрите как это, налево, да? Что вы здесь видите? Это функция от k и k штрих. Согласны? Там есть t? Нету. То есть слева функция не зависит от t. Он, наверное, справа, если, ну, как это, если математика верная наука, да, то справа, наверное, тоже не должна зависеть от t. Правильно? Вот. Но если справа не зависит от t и t штрих, да, то мы, наверное, можем ее попытаться, а мы, как это, для t равно t штрих можем вычислить. Согласны? Ну тогда, если мы можем для вычислить для t и t штриха, а с другой стороны мы знаем, что она не должна зависеть от t и t штрих, да, тогда мы вроде как, это есть наш правильный ответ. Да? То есть тогда мы говорим, что мы берем и вычисляем эту функцию для t равно t штрих. Потому что вот эти коммутационные соотношения мы знаем. Что отсюда мы получаем? Получаем интеграл dx, dx3. А у нас было такое коммутационное соотношение. И да, от t там x на и от t Давайте еще раз попробуем написать. Вот такое было соотношение равняется, что ну, у нас была дельта функция x штрих, да, но мы это для скобки по основу, правильно, да? Мы когда сказали, что если мы коммутатор перейдем, то мы должны добавить минус. Помните это, да? То есть это будет минус и, а дельта функции это x минус x штрих. Согласны? Вот. А, ну, отсюда мы что получаем? Мы получаем. А, вот здесь я все переставлю, да? Это будет плюс тогда, правильно? Ну, и еще вот здесь минус, да? И, то есть всего будет плюс. Согласны? Поняли, что я сказал? Или не поняли? Вот это будет равным, короче говоря, это равняется омега на дельта функция. Вот это выражение, вот это выражение равняется а, омега на дельта функцию от x минус x. То же самое здесь. То есть получается всего, ну и так как, э, э, да, вот получается то же самое здесь, да? А дальше мы берем и, э, не знаю, интегрируем, например, по dx3. Так да. Если мы проинтегрируем по dx3, то мы что столько получим. Значит, здесь получим интеграл по dx, и вместо x равняется x штрих. Ну, я не хочу переписать много раз, наверное, это можно сделать как это, в уме, да? Получается, x равняется x штрих. А потом интеграл берем по dx. От x уже после этого зависит только e в степени и k минус и k штрих на x. А это та самая функция, да? Это, сказать, берем, это, это будет сколько? v, ну, где-то v. Ну, если бы это у нас было там бесконечное пространство, была бы та самая дельта функции, 2π на дельта функции. У нас пространство конечное, поэтому получается вот v на, на, на эту величину. Понятно, да? V у нас сокращается вот с этим выражением. Видите? 
Так, да? Омега, после этого омега равняется омега штрих, потому что у нас, дель, у нас стоит вот дельта К по штрих. У нас омега равняется омега штрих. Тогда вот эта омега сокращается, вот эти омега сокращаются с этим омега. А вот эта двойка сокращается вот с этой двойкой. Непонятно? Понятно. Ну и тогда получается сколько? Получается дельта функция К. Да, Если понятно, тогда ответ. Да? Какие есть вопросы? Значит, мы с вами учили А, К и А штрих вот крест, да? Ну, да. Исходя из постулированного, а не вот этого, да? Ну, да. А не вот этого, а не вот этого, точнее говоря. Ну, я так понимаю, время наше закончилось. Давайте я, чтобы, как это, возможно, упростить дальнейшую нашу жизнь, сосчитайте к следующему, к следующему семинару, чему равняется H через А и Акрест. И H через А и Акрест. То есть э, имеется, то есть первым делом вот такое следующий семинар начнем с того, что я предлагаю, чтобы кто-нибудь из вас может быть имеется такой лакражан, да? Напишем вот тот вот, гамильтонян и выразим его через А и ответ. Понятно, да? Ну как, и, и я предлагаю, чтобы вы дома как минимум подумали над, над этим вопросом, да, попробовали. Может быть, даже сосчитать. Вычисление крайне простое. Вот. Но потом, может быть, если у вас не, не будет никаких проблем, то, может, тогда даже не я, а все начинали только из вас, расскажет, как это сделать. Чему, и, и чему равняется этот длинный меня. Согласны, да? Я так понимаю, сейчас наше время закончено. Какие есть вопросы? То есть, это в виде домашнего задания, да? Вычислить гемитония через А и адрес. Ну, сначала, естественно, нужно будет выразить его через полем, через P и F. Он является функцией P и F. Вот. А потом, зная, 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 чему равняется P и зная, чему равняется P, да, выразить через А и адрес. Учление простое, хотя несколько, так сказать, громоздкое, может быть. Ну, не то, что громоздкое. Ну, простое, но тем не менее. Ни в одну строчку, к сожалению, не пишется. Но не громоздкое. Я не знаю, как его правильно назвать. Очень простое, но длинное. Какие есть вопросы? Нету? Ну, тогда заседание.